Mardi 2 octobre, Théâtre des Ambassadeurs, un groupe américain, Alice Cooper. Fiche signalétique, originaire de Phoenix, dans l'Arizona, rencontre les Stodges, le MC5 à Détroit, et puis Zappa, Los Angeles. Zappa qui les fait enregistrer pour sa marque Biza. Trois albums, dont le dernier, Love It to Death, vient de sortir en France. Alice Cooper vient en Europe, précédée d'une solide réputation de scandale, bâtie par, surtout, la presse américaine et anglaise. Agressé par la sexualité ambiguë d'Alice, le chanteur du groupe. Comment est-ce que vous avez choisi cette image de vous-même et du groupe que vous proposez aux gens On n'a pas choisi, elle s'est développée comme ça, graduellement, à travers la télévision. Je regarde constamment la télévision, 8 heures par jour. J'adore la télévision et surtout les, les émissions complètement idiotes. C'est une sorte d'information complètement inutile, mais c'est de l'information quand même. C'est exactement la même chose qu'on fait sur scène. Est-ce que vous avez été influencé par d'autres musiciens Pas vraiment. On n'écoute pas tellement les autres types. Comme je le disais, c'est la télévision qui, qui vous donne vraiment la forme de ce qu'on fait de midi à 6 heures 6 heures de télévision ça vous donne une idée d'un certain système ces systèmes qu'on qu a sur scène c'est comme ça qu'on qu arrange la musique c'est ça que je voulais dire quand je disais que la musique vient directement de la télévision que se développe à travers la psychologie de la télévision quand vous regardez la télévision vous n'avez pas besoin de votre intelligence vous avez juste besoin de votre mémoire mais dans le même temps que vous la regardez pour vous occuper, pour passer le temps, ça affecte votre esprit. Et nous aussi, on affecte l'esprit de la même manière. Je pense qu'il y a quelque chose de bon à la télévision aux états unis Des shows de, de rock, de musique, n'importe quoi, ça m'est complètement égal pour moi. Pour moi, ça m'intéresse que ça bouge, que ça fasse du bruit, que ça vive. Thank <laughs> you.